Всем привет, я Олег Кашин, каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, но сегодня у нас минутка развлекательного контента на канале, перескажем фильм, пост 2014 года о советском кинофильме «Рейс-222». В позднем совке прямо четко видно, какие фильмы консультировала МВД, а какие КГБ. И если среди ментовского кино, что не фильм, то шедевр, то ГБшная почти сплошь кал. Даже взять Юлиана Семенова. Противостояние ментовское, шедевр и классика. Тасс уполномочен заявить, говнище полное. Или следствие ведут знатоки, но это я не знаю, это сериал «Шерлок», наверное, если бы я его смотрел. Фильм, о котором пойдет речь, он ГБшный. В детстве сто раз видел рисованную афишу со стюардессой, но фильм был детям до 16 и правильно. Я бы все равно ничего не понял, там экшна вообще нет, только диалоги и грудь голая в кадре. Итак, начало 80-х. В Мэдисон Сквер Гарден выступает советское ледовое шоу, такое адское. Женщины в кокошниках, мужчины в костюмах медведей водят хороводы под коленку-малинку, и их на льду человек сто. И имеют грандиозный успех, вся Америка рукоплещет. После шоу фигуристы расходятся, и только одна девушка остается в паркинге, она ждет мужа. Он спортсмен, вид спорта не указан, и тоже сейчас в США. Но он почему-то опаздывает. И руководитель шоу говорит, одну я тебя в этом паркинге не оставлю, пошли в отель. В отеле трогательная сцена, номер на четверых, и фигуристки хвастаются покупками. Одна показывает платье, ее спрашивают, хау мяу. Она отвечает, 60 долларов, остальные такие, ничего себе, 60 долларов. А она такая, да я понимаю, что дорого, но продавщица так меня уговаривала, неудобно было отказать. А другая купила купальник всего за 6 долларов. Продавец его прятал, но она уговорила отдать и купила ткань супермодерн. Потом она в этом купальнике пойдет в душ, и он станет прозрачным. Это купальник из магазина приколов. И вот они сидят так и веселятся, и тут стук в дверь. Пришли советские дипломаты и спрашивают ту девушку, давно ли она видела мужа. Муж сбежал с тренировочной базы и по некоторым сведениям хочет попросить политического убежища. Очевидно, он и ее за собой попробует потащить, поэтому советские дипломаты ей помогут. И они везут ее на свою конспиративную квартиру, а на завтра срочно отправляют в Москву рейсом аэрофлота. И чтобы не было провокаций, ее тайно зарегистрируют, ее багаж отдадут другому пассажиру, а саму ее на борт за пять минут до вылета заведет целая толпа советских консулов. И не зря это все было, американцы, неназванная спецслужба, которая жалуется, что ФБР их ни во что не ставит, дежурят в аэропорту и ждут ее. И когда, казалось бы, все обошлось, эта спецслужба заходит на борт, где Ирина, вы ее силой увозите. Причем с ними переводчица такая с Брайтон Бич, и она такая, я ваш друг, а Ирина ей, отойди, отойди от меня шмандиферка и уходит американцы ни с чем казалось бы ирина сказала им что улетает добровольно но они ей не верят и задерживают рейс они требуют чтобы она пришла в офис иммиграционной службы и повторила бы это еще раз но советская сторона боится провокаций и не идет на такое условие американцы настаивают на своем и говорят что самолет они не выпустят американцы разделяют пассажиров на тех кто из кап стран и тех кто из соц стран Первых отправляют другими компаниями, а вторые заложники. Потому что иностранцы, если что, будут судиться, а советские не будут. Американцы рассчитывают, что советские пассажиры взбунтуются, но главный совдипломат спрашивает, товарищи, потерпим? И все отвечают, да. И в самолете нет воды, еды и кондиционера, но советские люди терпят и не идут на уступки. Под окнами самолета каждый день пикеты долой советы, Freedom for Ирина, и советский ребенок показывает им в окно жопу. И тем временем переговоры между СССР и США. Американцы предлагают ей не идти в офис иммиграционной службы, а встретиться в аэропорту. Она не выйдет из самолета, отвечают им советские. Окей, самолет стоит, переговоры продолжаются. А давайте она встретится с нами в телескопическом трапе, говорят американцы. Она не выйдет из самолета, отвечают советские. Не хотите по-хорошему, говорят американцы, и запускают в самолет полицию. Но Ирина обсажена самыми накачанными пассажирами, они не пускают. Параллельно либеральная пассажирка, работающая в ВАПе, Всесоюзное агентство по охране авторских прав, спрашивает соседа по креслу, ну а что такого, в других же странах можно переезжать из страны в страну, ничего, почему у нас так болезненно? А сосед ей отвечает, наша страна особая, и вы этого не поймете, пока не ощутите себя частицей народных масс истории. А молодая стюардесса, у которой это первый рейс, волнуется, что родители ее ждут дома, и тогда второй пилот указывает, устраивает ей сеанс как бы связи, и сам разговаривает с ней, как будто он ее папа, а она верит. 
Потом приходит начальник аэропорта, американец, и говорит, так и быть, на время переговоров пассажиры могут идти в отель. Но пассажиры хором отвечают ему, нет, мы не хотим в отель, хотим улететь вместе с Ириной. И про пассажиров выходит статья в «Правде». Ее доставляют консулу почтой, он ее ксерит, раздает всем, и все берут у Ирины автографы. Наконец, компромисс. Переговоры в фургоне для еды, который пришвартуется к борту, а водитель из него выйдет. Советские согласны. Она стоит между советской и американской делегациями. Ее просят отвечать откровенно и искренне. «Я могу быть откровенной?» – спрашивает она американцев. «Да», – отвечают они. Иван Иванович, я могу быть откровенно, спрашивает она советских, каждого. Петр Петрович, могу. Сергей Сергеевич, я могу быть откровенно. То есть у нее истерика, и даже я занервничал. Вдруг она скажет, что остается в США, а на советских лица нет. Баба же, они понимают. Тем более, что незадолго до этого она вспоминала мужа. Какой он беззащитный и ранимый, как ему без нее будет плохо. Я могу быть откровенно? Тогда слушайте, американцы. Как я вас ненавижу, совести у вас нет. Сосите, говорит она американцам, недословно. Советские в восторге, на американцах лица нет, но у них есть козырь. Миссис, в аэропорту ваш муж, можно он придет к нам в фургон? Советские опять возмущены. Эй, мы так не договаривались, но Ирина отвечает, пускай он придет. И советские снова грызут ногти. Приходит муж, такой весь на моде и с веселым лицом. Идет ей навстречу. Советские срут. Она первая начинает разговор. Любимый, поехали со мной в СССР. Там наша родина и наш дом. И он отшатывается от нее, плачет и убегает из фургона. Обосрались американцы. Самолет выпускают, пассажиры переговариваются, зря он остался. Там единицы добиваются успеха, а остальные умирают на мостовой. Конец фильма. И я, конечно, выключаю его с чувством, что закал, и иду читать Википедию. И в статье про танцора Годунова читаю, что так все и было на самом деле, ну или примерно так. И это меня делает еще сильнее впечатленным. 2014 года публикация. Пишите в комментариях, что об этом думаете, смотрели ли вы этот фильм. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту публикацию, этот пост я сам повесил в, на сайте kashin.guru, там у меня рубрика с пересказами фильмов, между прочим, может быть, иногда будем оттуда почитывать. Ну а так-то вы знаете, что свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале Кашин Плюс. Он закрытый, он платный, но это не страшно, подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, не российская. простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 8 вечера по Москве на на этом же YouTube канале на YouTube канале Олег Кашин я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube канал, YouTube канал Олег Кашин. Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной, возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра.